Hello， 大家好，今天给大家带来的是南非珍珠豹，这么九只是两斤二百八十块钱，合着一只就是三十多，我觉得还算便宜。您看到这个珍珠豹跟上次吃的黑唇豹不同，它是有点发灰。并且它的肉非常的白，它这个壳跟普通鲍鱼也完全不一样，而且这个鲍鱼真的非常的活泼。刚才在我水盆里这几只都是一直转着圈的在游泳，非常的可爱。我本人是觉得，虽然鲍鱼外观上千姿百态，有黑的，有蓝的，也有白的，但是吃起来口感跟味道真的都差不多。所以说，今天这个南非豹，我觉得应该也不会给我带来太大的惊喜。但对于吃货而言，你们懂的，没有吃过的东西一定要去尝试。好啊，因为这个南非珍珠豹，我从来没有见过人吃刺身，所以今天我也就不尝试刺身了。这个黄油香煎着吃，这个直接烤着吃，剩下的咱们就给它清蒸着吃。像蒸着吃跟烤着吃都不用处理，但煎着吃需要把它的这个鲍鱼壳取出来，然后把肉片成片因为画面过于残忍，刚才切的过程就不给大家展示了。现在直接把它香煎，然后烤一只，这几个给它清蒸掉准备就去，细心的小伙伴肯定发现了，我蒸了七只，只拿上了两只，因为那五只我就留给我兄弟们改善伙食了。相煎的话，老规矩，海盐。哇，不知道跟鲍鱼有没有关系，巨香无比，非常的嫩。完了，煎少了。非要形容的话，就是有点像鱿鱼的口感。黄油的奶香配合海盐这门做简直太牛逼了！但是味道的话，它鲍鱼本身没有什么特别的味道。接下来是这个直接烤的，烤的这个我有点翻车了，不应该搁煎锅上烤，应该直接搁烤箱里烤。这个是失了大物了。首先把这个鲍鱼抠出来，做熟了以后就非常的好抠了。然后这块是鲍鱼干，这实际上是可以吃的啊，但我本人真的对这个玩意儿不是特感兴趣，可能是心理作用。这个内脏我觉得真的是没啥胃口，我尝一口，告诉你们烤的这个鲍鱼干什么味道，有一点腥。哎呦，接住了，真的不是特别喜欢。这个烤的除了这个面烤的有点干以外，这个肉也都是非常的 Q 弹。这个做法真的是有点翻车。我现在什么都不蘸，尝一口。哇，这个口感出奇的好，特别的脆，但这个脆不是那种嘎嘣脆，而是那种特别弹牙的脆。这个有点不好形容，我再蘸点我的蒜蓉辣椒酱配香油。哇，比我想象的要好吃多了！直接蘸点海盐。哇！最后就是这个清蒸的，如果它要是也特别脆，那就是这个鲍鱼本身的好吃。如果它要不脆，那就是它烤完了脆，尝一口就知道了
，这吃着比我之前的澳洲黑唇鲍爽多了，性价比高太多了。最后一只，嗯。这个鲍鱼清蒸完之后，味道跟其他的鲍鱼其实也是一样的，但是我感觉这个口感会相对于好一些，并且这个价钱也相对于便宜一些。鲍鱼这个东西一定要有自己喜欢的酱汁儿，如果什么都不蘸干吃这个鲍鱼的话，其实真的是没有什么味道。嗯。好啊，最后做总结的话就是，这个南非珍珠鲍不出我所料，它的味道跟其他的鲍鱼真的没有什么太大的区别，但是它的口感会略胜于我吃过的其他鲍鱼，并且这个五头的三十块钱一只，我觉得真的性价比还算可以了。如果不嫌麻烦的小伙伴，可以试着把鲍鱼挖出来，然后切成片相煎着吃，这真的是我目前为止吃过最好吃的吃法了。真的非常非常非常的牛逼。对了，在这里再跟大家道个歉，因为很多小伙伴反映我这个背景墙花里胡哨的，有点看着晕。但最近实在是太忙了，大家再坚持一两期，我会以最快的速度把它换掉。好，那么这期视频到这里，如果喜欢的话，记得关注哟。下期再见。